हेलो दोस्तों आज मैं आपको मलाई वाले पनीर कोफ्ता करी बताने जा रही हूँ दोस्तों ये मलाई पनीर कोफ्ता करी है बहुत आसान है मेरी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगी फटाफट रेसिपी है दोस्तों इसको बनाने में बहुत कम समय लगता है घर की बनी हुई है तो हेल्दी और हाइजीनिक है हमें पता है इसमें क्या क्या मसाले डाले हैं दोस्तों इससे हमारे मन को भी अच्छा लगता है कि चलो हम अच्छा और हाइजीनिक हेल्दी खा रहे हैं दोस्तों ठंड का समय आप इसको पराठा नान चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी बनाए आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं दोस्तों मैंने इसके लिए आधा कटोरी घर का फटा हुआ जो दूध का पनीर है वो लिया है दोस्तों घर का पनीर लिया है चार से पांच उबले हुए आलू हैं आलू और पनीर दोनों दोस्तों मिला के हम इसका कोफ्ता बनाएंगे कि दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए आलू और पनीर था दोस्तों उसे मैंने मिक्सिंग बॉल में रख के आधा चम्मच लाल मिर्ची डाला है ये तीखी वाली दोस्तों लाल मिर्ची नहीं है नॉर्मल है स्वाद अनुसार इसमें नमक डाला है चौथाई चम्मच दोस्तों इसमें हल्दी पाउडर डालेगा हल्दी जो है हम सबको पता है स्वास्थ्य के लिए बहुत हेल्दी होती है सभी इंडियन स्पाइसिस हैं दोस्तों आधा चम्मच गरम मसाला है ये मेरा होम मेड मसाला है दोस्तों इसकी रेसिपी आज मेरे पेज पर देख सकते हैं चौथाई चम्मच से भी कम दोस्तों इसमें मैंने काली मिर्ची डाली है काली मिर्ची डालने के बाद में दोस्तों इसमें मैंने हरा धनिया था जिसे बारीक काट के वो डाल दिया हाथों की सहायता से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं इसके बाद मैंने दो मीडियम साइज वाले जो चम्मच होते हैं हमारे टीस्पून वो मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है दोस्तों तो आप मैदा भी डाल सकते हैं हाथों की सहायता से बहुत अच्छा सा एक स्मूथ जैसा बैटर रेडी कर लिया दोस्तों में आलू की गुठलियाँ ना रहे इस बात का आप ध्यान दें दोस्तों अब मैंने हाथों की सहायता से अपने जो कोफ्ते थे वो बना लिए आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आप इन्हें गोल भी बना सकते हैं लंबे बना सकते हैं जैसा आपको शेप पसंद है आप वैसे बना लीजिए अब एक पैन में मैंने तीन बड़े चम्मच तेल डाला है दोस्तों ये नॉन स्टिक पैन है इसलिए तेल बहुत कम लगेगा इसमें मैंने धीरे धीरे अपने हाथों की सहायता से मीडियम फ्लेम पर अपने कोफ्ते डाल दिए कोफ्ते एकदम स्मूथ हैं दोस्तों बहुत अच्छे से सीख जाएंगे आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पर लगभग तीन से चार मिनट लगेंगे अच्छे से सीख जाएंगे आलू उबला हुआ है तो इसे ज़्यादा हमें पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा दोस्तों अलट पलट कर आप कर्ची की सहायता से इनको अच्छे से सेक लीजिए इनका कलर चेंज हो जाना चाहिए तो ये बहुत थोड़े से ऊपर से जो इनका लेयर है वो क्रिस्पी हो जाएगा क्रिस्पी होने के बाद में दोस्तों हमारे कोफ्ते बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं मेरे कोफ्ते देखो दोस्तों बन रहे हैं और चिपक भी नहीं रहे बहुत तेल भी बहुत कम लगेगा जितनी ज़रूरत है दोस्तों उतने ही कोफ्ते डालिए अब मैंने अपने कोफ्ते निकाल के कढ़ाई से एक अलग सर्विंग बॉल में रख लिए अब हम दोस्तों इसकी ग्रेवी बनाएंगे आठ से दस किशमिश है एक प्याज है और अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है दोस्तों लहसुन बहुत कम मात्रा में और थोड़े से काजू हैं दोस्तों इसकी ग्रेवी के लिए बस हमें इतना ही चाहिए किशमिश जो है एक मीठा पन देगा इसीलिए मैंने किशमिश ली है सबसे पहले मैंने अपने मिक्सर के जार में काजू डाल लिए हैं सात से आठ दोस्तों काजू हैं उसके बाद प्याज हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट है अगर आपके पास पेस्ट नहीं है दोस्तों तो दो हरी मिर्च दो लहसुन की कलियाँ और दो से तीन हरी मिर्च आप डाल दीजिए कढ़ाई में मैंने घी लिया है दो बड़े चम्मच दोस्तों घी लिया ये मलाई की सब्जी है तो इसमें घी डलेगा उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच अपना जीरा डाल दिया जीरा डालने के बाद दोस्तों हमने जो प्याज काजू और अदरक हरी मिर्ची लहसुन का पेस्ट था वो दोस्तों मैंने डाल दिया है गैस मीडियम पर ही है कर्ची की सहायता से अच्छा चला है लगभग पाँच से छः मिनट चलाने के बाद दोस्तों जो मेरी ग्रेवी थी उसने घी छोड़ दिया है स्वाद अनुसार इसमें अब मैंने नमक मिला दिया नमक बाद में इसलिए मिलाते हैं दोस्तों शुरू में क्वान्टिटी ज़्यादा रहती है तो कई बार नमक ज़्यादा हो जाता है एक चम्मच मैंने हाथों से मसल के इसमें कसूरी मेथी डाल दी है स्वाद अनुसार नमक और कसूरी मेथी डालने के बाद दोस्तों इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लगभग डेढ़ मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है जैसा आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों सभी अच्छे से ग्रेवी पक गई है तेल घी छोड़ चुका है तो इसमें मैंने आधा चम्मच होम मेड गर्म मसाला डाला है दोस्तों पिसे गर्म मसाला डालने से क्या होता है उसके सारे विटामिन हमें मिल जाते हैं और मसाले अलग भी नहीं होते हैं और हम सबको पता है मसाले बहुत हेल्दी होते हैं पाँच से छः दोस्तों काजू थे जो मैंने इसमें डाल दिए अब इस मसाले को मैं जब भूनूंगी तो हमारे से काजू भी थोड़े रोस्ट हो जाएंगे अब एक कटोरी मैंने इसमें अपनी घर के लिए मलाई डाल दी दोस्तों मलाई नहीं है तो कोई बात नहीं आप दूध को थोड़ा गाढ़ा करके उसका खोआ जैसा भी एक कटोरी डाल सकते हैं मलाई डालने के बाद मैंने जल्दी से अपनी गैस को चलाया है दोस्तों कई बार क्या होता है मलाई फट जाती है इसीलिए आप डाल कर कच्ची की सहायता से जल्दी से उसको चला लीजिए इसके बाद मेरे बने हुए कोफ्ते उस पर मैंने डाल दिए और गैस बंद कर दिए दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं सवरिंग बाउल में कोफ्ते लेकर आप उसके ऊपर से अपनी ग्रेवी डाल दीजिए क्योंकि क्या होता है कई बार